Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pembelajaran yang pertama terkait dengan keterampilan bertanya Berkenaan dengan pentingnya penguasaan keterampilan bertanya Setelah mempelajari kegiatan ini Para peserta diharapkan mampu menerapkan keterampilan bertanya dalam pembelajaran Nah secara lebih khusus Para peserta diharapkan mampu yang pertama menjelaskan pentingnya keterampilan bertanya bagi guru Yang kedua memberikan contoh komponen-komponen keterampilan bertanya Dan yang ketiga menerapkan keterampilan bertanya dalam kegiatan pembelajaran Seperti yang sudah disampaikan ya pada pendahuluan Untuk dapat menguasai keterampilan bertanya anda dituntut untuk berlatih menerapkan keterampilan tersebut dengan bantuan teman sejawat atau sama teman guru ya Marilah kita mulai kegiatan belajar terkait dengan keterampilan bertanya ini dengan mengkaji konsep-konsep yang perlu Anda kuasai sehingga nanti mampu menerapkan keterampilan bertanya dalam pembelajaran Nah Poin yang pertama secara rasional ya kegiatan bertanya ini dilakukan oleh semua orang tanpa memandang batas umur Anak kecil sering mempertanyakan hal-hal yang ingin diketahuinya bahkan pada masa perkembangan anak ada masa yang disebut masa apa itu Jadi masa anak kecil mempertanyakan segala sesuatu yang dilihatnya Uh, jadi orang muda dan orang tua juga merasa perlu mengajukan pertanyaan jika berhadapan dengan suatu masalah yang harus dipecahkannya Dalam kegiatan pembelajaran, kegiatan bertanya cukup mendominasi kelas Serentetan hasil penelitian yang dilakukan sejak awal abad ke-20 tentang kegiatan bertanya melaporkan hasil yang serupa Yaitu bahwa guru menggunakan 30% dari waktunya untuk bertanya ini menurut Brown and Edmondson tahun 84. Data ini menunjukkan betapa pentingnya kegiatan bertanya dalam proses pembelajaran. Nah, pada umumnya tujuan bertanya ini adalah untuk memperoleh informasi. Namun kegiatan bertanya juga dilakukan oleh guru tidak hanya bertujuan untuk memperoleh informasi tetapi juga untuk meningkatkan terjadinya interaksi antara guru dengan siswa dan antar siswa dengan siswa. Dengan demikian, pertanyaan yang diajukan oleh guru tidak semata-mata bertujuan mendapatkan informasi tentang pengetahuan siswanya, tetapi yang jauh lebih penting adalah untuk mendorong peserta berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Pertanyaan yang diajukan oleh guru akan berpengaruh terhadap jawaban siswa. Pertanyaan yang jelas dan singkat akan mendapatkan jawaban yang jelas pula. Demikian pula cara guru mengajukan pertanyaan, akan mempengaruhi jawaban dari siswa Pertanyaan yang diajukan dengan penuh kehangatan dan rasa simpati Akan mendapatkan respon yang berbeda dengan pertanyaan yang diajukan secara dingin Dan sikap tak acuh Ada empat alasan mengapa guru perlu menguasai keterampilan bertanya Nah coba anda pikirkan keempat alasan itu sebelum saya menjelaskan ya Ya yang pertama, pada umumnya guru masih cenderung mendominasi kelas ya dengan metode ceramahnya. Guru masih beranggapan bahwa dia adalah sumber informasi, sedangkan siswa adalah penerima informasi. Oleh karena itu, anggapan yang demikian, siswa akan bersikap pasif dan menerima tanpa keinginan atau keberanian untuk mempertanyakan hal-hal yang menimbulkan keraguannya. Dengan dikuasainya keterampilan bertanya oleh guru, siswa dapat menjadi lebih aktif, kegiatan belajar menjadi lebih bervariasi, dan siswa dapat berfungsi sebagai sumber informasi. Kemudian alasan yang kedua, kebiasaan yang tumbuh dalam masyarakat kita tidak membiasakan anak untuk bertanya, sehingga keinginan anak untuk bertanya selalu terpendam. Situasi seperti ini menular di dalam kelas. Kesempatan bertanya yang diberikan oleh guru tidak banyak dimanfaatkan oleh siswa, sedangkan guru tidak banyak, sedangkan guru tidak berusaha untuk menggugah keinginan siswa untuk bertanya. Nah, cobalah Anda ingat kembali berapa orang siswa yang berani mengajukan pertanyaan di kelas Anda. Kemudian alasan yang ketiga, penerapan pendekapan secara cara belajar siswa aktif atau CBSA itu ya dalam kegiatan pembelajaran menuntut keterlibatan siswa secara mental intelektual 
Salah satu ciri dari pendekatan ini adalah keberanian siswa untuk mengajukan pertanyaan tentang hal-hal yang memang perlu dipertanyakan. Hal ini hanya mungkin terjadi jika guru sendiri menguasai keterampilan bertanya yang mampu menggugah keinginan siswa untuk bertanya. Kemudian alasan yang keempat, adanya anggapan bahwa pertanyaan yang diajukan guru hanya berfungsi untuk menguji pemahaman siswa.